ஏன்னா உங்களுக்கு ரீசெண்டா நிறைய பாட்டு வந்துட்டே இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இப்ப கடைசியா நான் இந்த பாட்டு கேட்டேன் கடைசி இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இந்த விஜயசேல் பண்ணல போயிடலாம் <laughs> 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 The gorgeous girl, எல்லாரோட ஃபேவரேட் பார்க்கும் போது எப்பவுமே வந்து ஸ்மைலியா இருக்கக்கூடிய நம்ம தர்ஷா மேம் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எப்படி இவ்வளவு கியூட்டா இருக்கீங்க அது எப்படின்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா என்ன கஷ்டங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லா கஷ்டமும் இருக்கும் இல்லைங்களா சோ அத வந்து நான் மைண்டுக்கு எடுத்துட்டு போக மாட்டேன் அப்படியே மறந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பாத்துட்டு போயிருவேன் அதுதான் நான் மெயினா ஃபாலோ பண்றது ஓகே நான் இன்னைக்கு வந்து தர்ஷா குப்தாவை நான் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க போறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்ன ஏய் உண்மையாவே வா அப்படியா நாங்க நம்பவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டா குயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க என்ன இருந்தாலுமே வந்து தர்ஷா குப்தா ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்க அப்படின்னா கீழே வந்து எக்கச்சக்க லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய வரும் அதுல நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சில நேரம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்மே வரும் அதை வந்து நீங்க எப்படி பேஸ் பண்றீங்க எப்படின்னா விஜய் சார் சொன்ன மாதிரி தாங்க இக்னோர் நெகட்டிவிட்டிஸ் நம்ம என்னதான் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் அதுலயும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரத்தா செய்யும் நல் ஒரு நல்ல விஷயமோ இல்லை கெட்ட விஷயமே அப்படின்னு கண்டிப்பா வரத்தா செய்யும் அதை பார்த்து நம்மளுக்கு ஐயோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கே அப்படி சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஒரு தௌசண்ட் கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு டென் டு ட்வெண்ட்டி கமெண்ட்ஸ் தான் அதை வரப்போகுது அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அவங்க மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கு என்ன இப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட கேரக்டர் தான் ஜட்ஜ் பண்ண தோணுது இப்படிலாம் நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க இப்படி இருக்காங்களே அப்படிதான் நினைக்க தோணுது இல்லையா அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை கண்டுக்காம போறது தான் சக்சஸ் ஸ்டெப்பா இருக்கும் அடுத்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்க வந்து சொல்லி ஆன்சர் வந்து பண்ண முடியாது இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல தர்ஷா குப்தாவோட மைண்ட் செட் என்ன அப்படிங்கறத ஸ்மைலியா நீங்க வந்து இப்ப காமிக்கணும் ஒரே கெஸ்டர்ல நீங்க வந்து சொல்லுங்க அமைதியாட்டிடுவேன் <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 மாறுது <laughs> 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 மறக்க முடியாது <laughs> 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 
மறக்கவே முடியாது உங்களுடைய முதல் படம்னு சொல்றீங்க அது இன்னும் வந்து ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை ஆனா அதற்குள்ள நிறைய சினிமா பிரபலங்களுக்கு உங்களை தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க பார்த்து நிறைய பேர் நிறைய சினிமா பிரபலங்கள் வந்து பார்த்திருப்பீங்களா அதுல நேர்ல பார்க்கும் போது வேற லெவல் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் தான் சொல்லும் யார் சொல்லுவீங்க அதிகமா சந்தோஷம் வந்து நம்ம சதீஷ் சார் பேசலாம் <laughs> 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 ஓகே இப்போ வந்து டேரக்டர் சார் கிட்ட கொஸ்டின் போயிடலாம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது சார் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்க செட்லயே ரொம்ப வாழ் இவங்க அப்படின்னா யார் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை ரொம்ப சேட்டை பண்றது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யாரும் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது டக்குன்னு சிரிச்சு அதை வந்து சொதப்பி விடுறது இந்த மாதிரி வேலையில யாராவது சொல்லுவாங்களா ரொம்ப சின்சியரா இருப்பாங்க எல்லாருமே நீங்க <laughs> 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 விழுந்து <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பொறுத்தளவுல 
இந்த ஒரு காஸ்டியூம் வந்து எனக்கு பிடிக்கவே செய்யாதுப்பா ஆனா சரி என்னோட ரோல்காக நான் வந்து இதை போடுவேன் அப்படின்னா என்ன காஸ்டியூம் சொல்லுவீங்க எனக்கு ஷார்ட்ஸ் போட பிடிக்காது ஓகே ஏன்னா எனக்கு தைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு ஸோ நான் ஷார்ட்ஸே போட மாட்டேன் மூவில இந்த மாதிரி ஒரு சீன் கூட இருந்துச்சு ஓகே சார் கிட்ட எல்லாம் கெஞ்சனா சார் எனக்கு ஷார்ட்ஸ் வேண்டா சார் வேண்டா சார் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு பேடா தெரியாது பண்ணுங்க எனக்கு அந்த ஷார்ட்ஸ் போட்டோம் மட்டும் பிடிக்காது இல்ல ஓகே உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷனா இருக்க பிடிக்குமா இல்ல வெஸ்டர்னா இருக்க பிடிக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் பிடிக்கும் ரெண்டுமே பிடிக்கும் வெஸ்டர்னும் பிடிக்கும் ட்ரெடிஷ்னலும் பிடிக்கும் அண்ணா வந்து பாக்குறாரு என்னடா நம்ம ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது அது மனசு வேற கேரக்டர் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ்ல பேசுறேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும் ட்ரெஸ் பண்ணுங்க அதை வந்து நீ பாக்குற கலைகளத்தோட பாரு புரிஞ்சு போச்சு அதுதான் தப்பான இதை பாருங்கன்னா நீ பாத்துட்டு போவாங்க எனக்கு ஏன் சொல்லி போறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த செட்ல யார் கூட நீங்க அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க நடிகர்கள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்
அப்புறம் <laughs> 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 ஆட்டிடியூடு இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்லியாக சங்கச்சமாக ஜாலியாக எல்லாருக்கூடையும் பழகிற கேரக்டரு பொறாமப்படுற விஷயம்னா வந்து லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கள் ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாலும் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே ஓகே பண்ணி ஒரு பார்ட்னர் சப்போர்ட் இல்லாமல் மறுபடியும் வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே ஆக்டிங்க்கெல்லாம் வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னர் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக அது ஒரு கியூட் ஃபேமிலியா அது பொறாமப்படக்கூடாது ஓகே ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு சனிலியோன் மேம் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க என்னங்க <laughs> 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 மீன் கிரேசர் இருக்காங்களா மீன் கிரேசர் வந்து அதை வந்து சொல்லிட்டாலே என் காதல போட்டதுல அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது ரொம்ப அது டெண்டிக்கில போச்சு அது போட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 புரிஞ்சுக்க <laughs> <laughs> நம்ம எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேர் பண்ணாம அடுத்த ஒர்க்கு பார்க்க ஓகே சார் நீங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க ஸ்டோரி எழுதும் போதே சனிலியோன் மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க ஸ்டோரி பண்ணிருக்கீங்க ஆனா நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிற இந்த இத்தனை கேரக்டர்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொரு பார்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லா பக்கமுமே வந்து ஃபேமஸா இருக்கக்கூடியவங்களா பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க எப்படி இவங்க எல்லாரையும் நீங்க வந்து இந்த படத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தீங்க இல்ல இல்ல அந்தந்த கேரக்டருக்கு யார் யார் சூட் ஆறாங்கன்னு பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்றது தான் எனக்கும் ஒரு ஸ்லாங்ல தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும் போது அதுலயே நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பாரு அந்த லெட்டர் வச்சுட்டு திட்டுறது கோவமா பேசுறது சிரிக்கிறது அதுதான் ஆக்டிங் ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து சினிமால எல்லாரும் பண்றது அது பார்த்தோம்னா சரி ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகிடுவார் ஃப்ரேமில் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் வர வச்சு பண்ணுவோம் என் கேரக்டருக்கு வேற ஒருத்தன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஓகே பாருங்க வருத்தப்படுறாங்க இல்லை இல்லை ஹாப்பி தான் இப்போ பண்ணி ஆனால் அது உங்களுக்கான கேரக்டர் இருக்கு கரெக்டு ஓகே ஜிபி முத்தனா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க ரிலாக்ஸாக இருக்கும்ப்பா அந்த இடத்துக்கு போனால் அப்படின்னா ரொம்ப டென்ஷனில் நான் போகிற ரொம்ப இதாக இருக்கிற இடம் என்னாச்சுன்னா நம்ம இந்த நட்டு படிப்பம்ல வீடியோ போடுவோம்ல அந்த ரெண்டு கல்லறைக்கு நடுவில் போய் உட்காந்துருவேன் உட்காந்து அதே பிளாசிட்டே இருப்போம் அமைதியாக இருப்போம் அது அது அதிலே எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் நான் அந்த போகிற இடமே அதுதான் கூட்டமே அது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என் தனியாக போய் அப்படியே உட்காந்து செல் பார்த்துட்டே இருப்பேன் யார் என்ன கமெண்ட் போட்டிருக்கா யார் என்ன திட்டிருக்கா யார் என்ன துப்பிருக்கா அது வந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
மாட்டீங்களா <laughs> 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 அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லி இருப்பீங்க அந்த முதல் காதல் தான் எங்களுக்கு வேணும் அதான் அது சொல்ல முடியாது சொல்லி அவங்க வாக்கி சிரிச்சிட்டு வேண்டாம் விட்டுருங்க அது உங்க மனைவிக்கு தெரியுமா சந்தோஷமாயிடுவேன் <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 என்ன சொல்ல விரும்புறோம்னா இது வந்து நிறைய ஹாரர் காமெடி நிறைய வந்திருக்கு பட் இதில் வந்து ஹாரர் காமெடி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த ஹாரர் காமெடியோட இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கும் அதில் இந்த படத்தில் ஒன்று வந்து கரண்டில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அப்படியே ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டு மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு இருக்கும் அது அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள கனெக்ட் தான் இந்த படம் அது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் இதில் அவருதான் <laughs> இதுக்கு டேக் ஆஃப் ஆனது காரணம் அதுக்கப்புறம் சதீஷ் சனிலியன் தர்ஷாஸ் ஜிபி முத்து எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாருமே எனக்கு வந்து யாருமே ட்ரபுள் மேக்கர் இல்லை நான் எவ்வளவோ வந்து டேட் மாறி இருக்கும் நான் என்னென்னவோ சொல்லுவேன் மத்தியானம் சொல்லிட்டு ஈவினிங் அனுப்புவேன் ஒரு நாள் நைட் ஷூட் போவோம் ஆனால் யாருமே வந்து இல்லை சார் என்ன காலையில வந்துட்டு நைட்டு தான் ஞாபகம் வரும் ஐயோ தர்ஷா உட்காந்து ஐயோ ஆனா யா ஆனா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கோவப்பட்டதோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ் காமிச்சதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே பயங்கர கோவப்பட்டு ஓகே நான் ஒரு கொஸ்டினாகவே இதை கேட்கலாம்னு நினச்சேன் மேம் நீங்கள் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் சே ஷூட்டுக்கு இன்றைக்கி போகாமல் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க எடுக்கணும்னு நினச்சது இல்லை மீதி இதுக்கு முன்னாடி மூவிஸ்க்கு முன்னாடி டிவி ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஒரு எஃபர்ட் கொடுப்போம் சின்சியாரிட்டியாக இருப்போம் ஆனால் வந்து அதை கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டுருப்போம் அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான் இதே பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நினச்சிருக்கேன் இப்படி பண்ணுறாங்கல்ல நம்ம அடுத்த நாள் வந்து லேட்டாக போகணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது கரெக்டாக அலாரம் வச்சு ஓடிடுவேன் அந்த மாதிரி அப்படிலாம் ரெஸ்ட்டு அது ரெஸ்ட்டெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க அதுதான் மெயின் ரெஸ்ட்டு என்றைக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒரு படத்தில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டோன்னா அப்புறம் அடுத்த படமே வராமல் போயிடும் அப்படிலாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் டெக்னீஷியன்ஸ் சொல்லணும் பர்டிகுலராக ஏன்னா கேமராமேன் தீபக் டி மேனன் அவர்லாம் எப்படின்னா அவர் ஸ்பாட்டில் இருக்காருன்னு கூட தெரியாது அவரோட வாய்ஸே கேட்காது அவர் இது மாதிரி ஒரு மைக் வச்சுருப்பாரு அவர் இது மாதிரி ஒரு மைக் வச்சுருப்பாரு என்னது 
அருள்சித்தார்த்தின் <laughs> 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 கூப்பிடுறேன் <laughs> ஹீரோன்னு சொன்னாவே அவர் கோவம் வந்துடும் நான் எப்பவுமே காமெடியன் என்னை வந்து ஹீரோலாம் பார்க்காதீங்க அப்படி தான் சொல்லுவார் அப்புறம் யார் வந்தாலும் எது வந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் நான் வாய்ப்பு வாங்கி தரேன் அந்த படத்தில் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் யாரெல்லாம் நடிச்சாங்களோ அவர் அடுத்த படம் கம்மிட்டானா அவங்களையும் கூப்பிட்டு போய் அந்த படத்தில் நடிக்க வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி கேமராமேன் சார் அப்படி எல்லாருமே இந்த ஒரு கண்டினியூட்டி விடாமல் அடுத்தடுத்த படத்தில் அவர் ரெஃபர் பண்ணி பண்ணி எல்லாத்தையும் கூட கூட்டிட்டு போறாரு அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஓகே சார் நீங்க எப்படி இந்த மூவிக்கு யோகி பாபு சாரை வந்து அப்ரோச் பண்ணீங்க இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அவங்க கூட ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லை ஆக்சுவலி அவரோட குழந்த பர்த்டேக்கு நான் போயிருந்தேன் வீட்டுக்கு போகும்போது அப்போ போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த கேரக்டருக்கு அவரை கேட்டோம் அவர் டேட் இல்லை டேட் இல்லை ஆக்சுவலி நான் அதுக்கு முன்னாடி அவரை டேரெக்டாக பார்த்தது இல்லை டேட் இல்லை அப்படின்ட்டு அப்போ குழந்த பர்த்டேக்கு போகும்போது அவர் என்னை பார்த்தாரு டக்குன்னு பார்த்துட்டு யுவன் நீங்கள் அந்த டேட் கேட்டீங்கல்ல நான் வரேன் எப்படியாவது ஒரு என்ன ஒரு மூணு நாளில் முடிச்சிருங்க நான் வரேன் அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஆகிட்டு அவரை பாம்பே வர வச்சு பாம்பேல தான் ஃபுல் போர்ஷன் அவருக்கு பாம்பே வர வச்சு ஓகே சூப்பர் அண்ட் வந்து இப்போ ஃபைனலி இந்த துணிவு வாரிசு துணிவு வாரிசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்கமும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வாரிசு ஆடியோ லான்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்களா நீங்க பாத்தீங்களா அந்த லிப் கிஸ் கூட பார்த்தேன் எப்படி செம்மையா பண்ணாரு ஓகே உங்களுக்கு வந்து பர்சனலி எனக்கு வந்து இவருடைய இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த நடிகரை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யார் சொல்லுவீங்க எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப பிடிக்கல துணிவு வாரிசு விஜய் சார் அப்படி இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட ஒவ்வொரு குவாலிட்டிஸ் பார்ப்பேன் அஜித் சார் வந்து எந்த அவர் ஒரு பைக் ரேசர் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாம அவர் வந்தவர் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவரும் ஒரு கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒரு பர்சன் தான் இப்போ ஒரு ஃபேமிலியாக சூப்பராக இருக்காரா அவருக்கு ஃபேண்டருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வச்சுட்டும் அதையும் எப்படி அதை ஒரு ட்ரெண்ட் ஆக்கி அதுலேயே மாஸ்க் காட்டினார் இல்லைங்களா அதே விஜய் சார் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை எல்லாத்துலேயுமே சூப்பர் ஆக்டிங் வேற இல்லை அந்த இந்த வீதி இல்லையே நீ நட அந்த பட் அந்த பாட்டிலலாம் அப்படி ரசிச்சு ரசிச்சு பார்ப்பேன் அது அந்த அந்த இதில் க்யூட் க்யூட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பண்ணுறது அப்படி நடக்கிறது அந்த ஒரு மாதிரி நடக்கிறது டான்ஸாக இருக்கட்டும் எல் அதை ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒன்று ஒன்று பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஓகே ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ரஞ்சிதமே பிடிக்கும் ரஞ்சித பாட்டு பிடிக்கும் எனக்கு வந்து அஜித் சார் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த துணிவு இந்த இது இது என்ன படம் துணிவு இல்லை இது விஸ்வாசம் ஓகே விஸ்வாச படத்தில் வந்து அப்பா எப்படி இருக்கணும் தன் மகளுக்காக அப்பா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் நடிச்சதில்ல எனக்கு அஜித் சார் மேலே ரொம்ப ஒரு அழகு பெரியும் அந்த படத்தில் பார்த்து நான் நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதுருக்கேன் அழுதுருக்கு அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அஜித் சார் இருந்து அன்னைலேருந்து அஜித் சார் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரியும் ஓகே அந்த நடிப்பு ரொம்ப அப்பா அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளை வரைச்சல அப்படியே அழைச்சில என்ன அழை வச்சிருவீங்க போலையே எனக்கு அந்த சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து உங்க மூவிக்கு வருவோம் உங்க மூவியை பாக்குறதுக்காக நீங்க வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து மூணு பேருமா சேர்ந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த கேமரா ஆஹ் நண்பர்களே நான் முத முதல்ல வந்து நான் வந்து ஓ மை கோஸ்ட் படத்து நடிச்சிருக்கேன் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது நீங்க நீங்க ஆசைப்பட்ட உங்க உங்க கனவை வந்து நீங்க நினைச்சதுனால எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கனவு 
நீங்க ஆசைப்பட்டு உங்க கனவு இல்ல வெள்ளித்திரையில வாங்க வாங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டு கமெண்ட் ரூம்ல நண்பர் சொன்னாங்க அது மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் அதை நீங்க எல்லாம் பாருங்க அது என்ன தப்பு குறை இருந்தாலும் நம்ம நினைச்சிருங்க அண்ணா அவங்க தேட்டர் வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி நடிக்க வச்சிருக்காங்க ரொம்ப எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்து தேட்டர் வந்து பாருங்க நண்பர்கள் ஓகே மேம் நீங்க அவர் சொன்ன மாதிரியே தாங்க டிசம்பர் தேர்ட்டி வந்து ஓஎம்ஜி மூவி ரிலீஸ் ஆகுது ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு ரோல்ல சூப்பரா பண்ணிருக்கோம் ஸோ எல்லாரும் தேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது உங்களோட கருத்துக்களையும் சொல்லுங்கள் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லா டீமுமே ஜாலியாக ஒரு ஃபேமிலியாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ எல்லாத்தோட எஃபர்ட்டும் இந்த படத்தில் இருக்கு என்னோடது மட்டும் இல்லாமல் சாராக இருக்கட்டும் சதீஷ் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒவ்வொரு பாட்டில் அவங்கவுங்க எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துட்டு உங்களோட பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் இந்த நியூ இயர் செலிப்ரேஷனாக இருக்கும் இந்த படம் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோ ஃபன் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டெஃபினட்டாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய கியூட்டான விஷயங்கள் வந்து நம்ம தர்ஷா குப்தா சொல்லியிருக்காங்க அண்ணன் எப்பவும் போல இப்போ வந்து கிளி கிளி கிளின்னு நிறைய பேசியிருக்காங்க சாருமே வந்துட்டு இந்த மூவில யார் யார் என்னென்ன மாதிரியான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பா நீங்களுமே வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டியத் இந்த மூவி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இதே போல அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ஸ்ரீ சைனிங் அப்